அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்லிடுறேன் இந்த நிகழ்வுனுடைய கடைசி பேச்சாளர் நான் தான் இன்றைக்கி சந்தோஷமாகவே தட்டிடலாமே ஓகே இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மூன்று புத்தகங்களில் என்னுடைய புத்தகம் தான் ரொம்ப பழைய புத்தகம் அது ஏறத்தால் இரண்டரை ஆண்டுகள் பழைய ஒரு புத்தகம் மீண்டும் புது ஆடை அணிந்து இந்த சபைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சூழலில் அதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இந்த மேடைக்கு நான் ஏறிடுறேன் பொன்னியும் மாதலினால் தேடல் செய்வியரும் அவ இரண்டும் வந்து மிக சமீபத்தில் வெளியான ஒரு புத்தகங்களோடு எனக்கும் கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த சூழலை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் வர்றேன் அப்படி வர்றதுக்கான காரணத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு இதில் முரண் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆண்டு என்னோடய வெளியான ஒரு புத்தகம் வேட்கையோடு விளையாடு இந்த ஒரு ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை இந்த பட்டியலில் சேர்த்தாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரியில் வெளியான ஒரு புத்தகத்தை இதில் நான் சேர்ப்பதற்கான ஒரு காரணம் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு புத்தகங்களும் இங்கே வாசல் படைப்பகத்தின் மூலமாக வெளியாவதற்கும் இந்த விழா நடப்பதற்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு உறவினம் திரைக்கதை முதல் பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியான அந்த தினத்தில் தான் இந்த ஈரோடு வாசல் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு நாங்கள் தொடங்கினோம் ஏன் கோவையில் ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வாசலினுடைய வடிவம் கோவைக்கு வரணும்னு ரொம்ப நாளாக எனக்குள்ள ஒரு விருப்பம் இருக்கும் ஈரோடு வாசல் எப்படி இருக்கும் அதே போல் கோவையில் ஒரு வாசல் இருந்திருந்தால் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை உண்டு அதுக்கு வலுவான நட்புகள் கோவையில் இருந்து கொண்டு ஈரோடு வாசலில் பங்கெடுக்கக்கூடிய வடிவக்காவும் மஞ்சுவும் இன்றைக்கி நான் சந்தித்திருக்கக்கூடிய ரேக்காவும் அருமை தம்பி சேகரம் இவங்கெல்லாம் கோவையில் இருக்கிறப்போ இவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் சுபா இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஈரோடு வாசல் மட்டுமே ஏன் இருக்கணும் அது ஒரு கோவையினுடைய வாசலாக இருக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையின் காரணமாகவும் இந்த விழாவை கோவையில் நடத்தணும்னு ஏற்பாடு செய்தோம் மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய தோழமைகளுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றிகளும் என்னுடைய புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்த அருமை தம்பி என்னுடைய பள்ளியினுடைய இளவல் என்னுடைய ஸ்கூல் ஜூனியர் அவர் மிக அற்புதமாக மூன்று முறை இந்த புத்தகம் மேடையில் அறிமுகத்துக்கு அரங்கேறி இருக்குது அப்படின்னாலும் இது நானே வியந்து ஓ இப்படிலாம் எழுதியிருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி வியந்து பார்த்த ஒரு அறிமுகம் அதை செய்திருக்கக்கூடிய சேகரவர்களுக்கும் மேடையில் எங்களை வாழ்த்தி இருக்கக்கூடிய ஆனந்தி உள்ளிட்ட மற்ற விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை கூறி உறவினம் திரைக்கதை இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு பதினாலு அல்லது பதிமூணில் தான் தமிழ் படங்கள் தவிர்த்து மற்ற படங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அது என்னுடைய நண்பன் கார்த்தி தான் தலை இந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு மொழி படங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு அறிமுகத்தை அன்றைக்கி கார்த்தி கொடுத்தார் முதன்முறையாக நான் பார்த்தது தமிழ் இல்லாமல் வேற ஒரு மொழியில் நான் பார்த்த படம் உஸ்தாத்து ஓட்டல் அதிலிருந்து தொடங்கி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அடுத்தது அப்படியே 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 மலையாளத்திலிருந்து மலையாளத்தை மட்டும் ஏன் பார்க்குறீங்க அப்படியே இங்கிலீஷுக்கு போங்க இங்கிலீஷ் மட்டும் ஏன் பார்க்குறீங்க சீனாவுக்கு போங்க அப்படியே ஜாப்பனீஸ் போங்க கொரியன் மூவி போங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு தளத்துக்கு இழுத்து விட்டப்போ தமிழ் படங்கள் தராத ஒரு அழுத்தத்தையும் ஒரு ஒரு கனமான உணர்வையும் மற்ற மொழி படங்களில் எனக்கு பதிய ஆரம்பிச்சது தமிழ் படங்கள் மாதிரி நமக்கு தெரிந்த மொழி படங்கள் பார்க்குற மாதிரி மற்ற மொழி படங்களே அவ்வளவு ரொம்ப கேஷுவலாக பார்த்துட முடியாது ஏன்னா தமிழ் தவிர்த்து எந்த ஒரு மொழியும் ரொம்ப பேச்சு வழக்கில் எனக்கு புரியாது எழுத்து வடிவத்தில் தெரியவே தெரியாது அப்போ அந்த சப் டைட்டிலோட பார்க்குறப்ப அந்த படத்தை கூர்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் சில காட்சிகளை திரும்ப திரும்ப பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எனக்குள்ள பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு படம் வந்து சப்பா குருசுன்னு சொல்லிட்டு மலையாள படம் ஃபகத் ஃபாசில் நடித்த ஒரு படம் அது இந்த ஸ்கேண்டல் வீடியோ வந்து எப்படி ஒரு மனுஷனை அளக்களிக்கும் ஒரு சும்மா ஆர்வ கோளாறில் நம்மளுடைய உடலினுடைய பாகங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய காட்சிகள் அது ஸ்கேண்டல் வீடியோவாக வெளியில் வந்து எவ்வளோ பெரிய உளச்சிக்கல்களை ஏற்படுத்துங்கிறதுக்கான மிக கூர்மையான ஒரு படம் அது அந்த உணர்வு எப்படியாவது பகிர்ந்தாகணும் பகிர்ந்தாகணும் அப்படின்னு அந்த சூழலில் அதை ஒரு கட்டுரையாக வடிவமாக மாற்றின உடனே தமிழ் இந்துனுடைய ஆன்லைனில் அந்த கட்டுரை வருது அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது முதன்முறையாக ஒரு படத்தையும் சமகால வாழ்க்கையும் கோர்த்து ஒரு கட்டுரை வடிவமாக கொடுக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு பயிற்சியாக எனக்கு அது அமைஞ்சது அதற்கு பிறகு ஒரு நீண்ட இடைவெளி நிறைய படங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த நிறைய படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல படம் பார்க்கறதுங்கிறது நான் என்னுடைய உறவிடம் திரைக்கதையிலே எழுதியிருப்பேன் நான் வந்து பொழுதுபோக்காக ஒருபோதும் படத்தை பார்
அந்த சூழலில் ரெண்டாவதாக எனக்கு ஒரு படம் வந்து எத்தனை முறை நான் பார்த்துருப்பேன்னே சொல்ல முடியாது ஏறத்தால ஒரு ஐம்பது முறை அந்த படத்தை பார்த்துருப்பேன் பிலிப்ஸ் அந்த மங்கி பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு மலையாள படம் அந்த படத்தையும் ஒரு கட்டுரையாக குரங்கு பேனாச்சு உத்திரம் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு கட்டுரையாக எழுதி நம் தோழி அப்படிங்கிற ஒரு இதழில் ஒரு இரண்டரை ஆண்டுகள் நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் சக்தி மசாலாவுடைய சிஎஸ்ஆர் நிதியில் வரக்கூடிய ஒரு இதழில் எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்போ அந்த குரங்கு பேனாச்சு உத்திரம் மிகப்பெரிய அளவில் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டே இருக்கும் வாட்ஸ்அப்லாம் ஃபார்வர்டாகி ஃபார்வர்டாகி எங்கெங்கேயோ எங்கெங்கேயோ போயிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக மூன்றாவது ஒரு படம் ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில படம் அதனுடைய கதாநாயகி அந்த படத்திற்காக ஆஸ்கர் விருது வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு அரைக்குள் ஒரு அம்மாவும் ஒரு குழந்தையும் அடைபட்ட ஒரு சூழல் இதையும் நம்ம அடிக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு அடிமைத்தனத்தையும் ரெண்டையும் கோர்த்து ஒரு கட்டுரையாக எழுதி அதுவும் அந்த நம் தோழி இதில் வந்திருந்தது இந்த நம் தோழியில் இருந்து இதற்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்போது குங்குமத்தினுடைய ஆசிரியராக இருந்த தி முருகன் அவர்கள் அவர் தான் என்னை நம் தோழிக்கு எழுதுறதுக்காக அவர் தான் கேட்டிருந்தார் என்னுடைய நண்பர் தான் அதை ஆசிரியராக இருக்கார் நீங்கள் எழுதணும்னு சொல்லி அவர் தான் என்னை அங்கே அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த ரெண்டு கட்டுரையும் நம் தோழியில் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் அவர் எனக்கு கூப்பிட்டு இந்த ஃபார்மேட் நல்லாயிருக்கு ஒரு திரைப்படத்தையும் வாழ்க்கையும் கலந்து எழுதக்கூடிய அதுவும் மாற்று மொழி திரைப்படங்களை உலக திரைப்படங்களை கலந்து எழுதக்கூடிய ஃபார்மேட் நல்லாயிருக்கு நம்ம இதை ஒரு தொடராக ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்போ என்னுடைய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஒரு வருஷம் கூடி நாலு படம் தான் எனக்கு மனசுக்குள்ளே அந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்னால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏதாவது எழுதணுமேங்கிறதெல்லாம் வரவே வராது அந்த படம் பார்த்த உடனே அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சூழல் ஒரு காட்சி ஒரு வசனம் அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய திருப்பமுனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி மனசுக்குள்ளே தங்கிடும் அது உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டு 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 வளர்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு கணத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் எப்பயாவது அதை துப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வெளியில் பிரசவிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அழுத்தம் வரும்பொழுது அது ஒரு கட்டுரையாக மாறி வந்துடும் அப்போ முருகன் சார் கேட்குறாரு இது ஏன் நம்ம ஒரு தொடராக பண்ணக்கூடாது நான் அப்ரப்டாக மறுத்தேன் சார் எனக்கு அவ்வளோலாம் முடியாது வருஷத்துக்கு மூணு நாலு படம் தான் முடியும் ஒரு படம் கேட்குறீங்களா ஏதாவது படம் மனசுக்குள்ளே இருந்தால் எழுதி தரேன் அந்த சூழலில் தான் பத்தே மாறிங்கிற ஒரு படத்தையும் ஏற்கனவே ஒரு இடம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நான்கு படங்கள் சாப்பா குரசு பிலிப்சந்த மங்கி பெண் ரூம் பத்தே மாதிரி நான்கு படங்கள் மட்டும் எழுதியிருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர் ஒரு வாய்ப்பாக இதை கொடுக்கும் பொழுது குங்குமத்தில் வாரமாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் மறுத்து என்னால் முடியாது சார் அப்படின்ட்டு இல்லை இது செளியன் வந்து உலக திரைப்படத்தை எழுதுறாரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதுறாரு ஆனால் இந்த வடிவம் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஒரு படத்தையும் வாழ்க்கையும் கலந்து கலந்து எழுதக்கூடிய வடிவம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் முயற்சிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னது இப்போ தொடர ஆரம்பிக்கிறக்கெலாம் நான் எனக்கு எனக்கு சொல்ல தெரியல எப்படி முடியுமான்னு தெரியல அவர் கேட்டது ஏதாவது கற்று தயாராக இருக்கா மனசுக்குள்ளே ஒரு கற்று தயாராக இருந்தது எதுன்னா மகேஷண்ட பிரதிகாரம் படம் மகேஷண்ட பிரதிகாரத்தை நான் இன்னும் எழுதணும்னா மூணு நாலு கற்றைகள் எழுத முடியும் ஆனால் எனக்கு அந்த அப்பா பாத்திரம் அதில் மலையாளத்தில் வந்த அந்த அப்பா பாத்திரமும் அந்த மகனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவும் அதில் சில வேலைகளில் அப்பா உதிர்க்கக்கூடிய அந்த வசனங்களும் மனசுக்குள்ள ரொம்ப கனமாக இருந்தது எல்லா இடத்துலையும் அம்மாவை உயர்த்தி பிடித்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அந்த அப்பா பாத்திரமும் அந்த உறவும் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு கணத்தை உருவாக்கணும்னு சொன்னேன் ஒரு படம் மனசுக்குள்ள இருக்குங்க அப்போ அது ஒரு கற்றையாக நீங்கள் எழுதிட்டு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டார் அடுத்த நாளே அந்த கற்றையாக எழுதி அப்பாவை ஏன் கொண்டாடுவது இல்லைங்கிற கற்றையை எழுதி அனுப்பின உடனேயும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா இது உறவு சார்ந்த விஷயங்கள் இருப்பதனால இதுக்காக ஒரு தலைப்பு கொடுங்க அப்படின்னாரு ரெண்டு பேரும் யோசிக்கிறப்ப அவங்களே ஒரு தலைப்பை உறவினம் திரைக்கதி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை ஏற்படுத்தி எங்கிட்ட கேட்காமலே அறிவிப்பு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த வாரத்திலிருந்து ஈரோடு கதிர் எழுதும் உறவினம் திரைக்கதை நானும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இங்கே ஃபேஸ்புக்கில் அதெல்லாம் பெருமையாக போட்டுட்டேன் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி நானூறு லைக்ஸு கிலோ ஒரு ஐநூறு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு போயிடுச்சு இந்த சூழலில் ஒரே ஒரு கற்றையை மட்டும் கையில் வச்சுக்கிட்டு வருஷத்துக்கு நாலு கட்டு தான் எழுதக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை வச்சுக்கிட்டு வார இதழில் தொடருக்கான உத்தரவாதம் கொடுத்தாச்சு அது தொடங்கிடுச்சு அப்போ தான் ஆரம்பிக்குது அடுத்த வாரத்துக்கு என்ன எழுதுறது இந்த நிர்பந்தத்திற்காக அடுத்தது நான் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா வாரம் கூடி உட்காந்து படம் பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் வீட்டில் எப்படி என் பொண்ணு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறாலோ அதே மாதிரி ஒரு நான் வாரத்துக்கு அஞ்சு ஆறு படம் பார்க்கணும் ஆனால் இரண்டாவது வாரத்துக்கு மூணாவது வாரத்துக்கெலாம் மனசுக்குள்ள படங்கள் இருந்தது ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுருந்த படங்கள் இருந்து இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த தொடரை வந்து ஒரு அஞ்சு
இந்த ரெண்டாவது படத்துக்காக அந்த ரெண்டாவது கட்டுரைக்காக சசாங் ரிடம்ஷனை கோர்த்து ஒரு கட்டுரை எழுதி முடிச்சுட்டு வழக்கமாக இந்த முதல் கட்டுரை வெளியான உடனே அடுத்த நாளே அவர் வந்து என்ன பண்ணால் அதுக்கு என்ன ஓவியம் வரையப்பட்டதோ அந்த ஓவியத்தை எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார் அது ஒரு முதிய கைகளில் ஒரு நீல கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளி கலையில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு படம் அது ஒன்று எனக்கு பெருசாக எந்த உணர்வையும் தரலை சரி ஒரு ஓவியம் கடனின்னு அவங்களும் போட்டிருக்காங்க ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தோடு போட்டிருப்பாங்கன்னு விட்டுட்டேன் இரண்டாவது கட்டுரை அனுப்பி அந்த இதழில் வெளியாகிறதுக்கு முந்தைய தினம் அவர்கிட்டருந்து எனக்கு ரெண்டாவது ஒரு ஓவியம் வருது அந்த ஓவியத்தில் ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணி ஒரு கடற்கரையில் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியும் அந்த கடற்கரையின் பின்னால் வந்து ஒரு கரிய ஒரு அந்த ஒரு மாதிரி அடர் நிறத்தில் அந்த அலைகள் திரண்டு வந்திருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஓவியம் அந்த ஓவியத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி அந்த கட்டுரைக்குள்ள நான் எழுதணும்னா எழுதலையான்னு தெரியாது ஆனால் என்ன மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்தனோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே அந்த ஓவியர் வந்து கொண்டு வந்திருந்தார் எனக்கு ஓவியம் மிகப்பெரிய ஒரு மிரட்சியை தந்தது மூணாவது கட்டுற இதுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஓவியம் போடுறவங்களுக்கு நிகராக நான் எழுத முடியுமாங்கிற ஒரு பெரும் பயமும் வந்தது சரி எப்படியாவது மூணாவது கட்டுரை எழுதணுமேனு சொல்லிட்டு மூணாவது கட்டுரை டிபார்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஜப்பானிய படத்திற்காக சேகர் ரொம்ப அற்புதமாக அதை கொண்டு வந்து கோர்த்து சொன்னார் அதை இவர் இதில் சொன்னது வந்து ஒரு வீடு அந்த வீடு மட்டுமே கட்டணுங்கிற பெருங்கனவு இருந்தவர் கடைசியாக எங்கே போனார்ன்றிருக்கும் அந்த என்னுடைய இதில் நான் பார்த்த ஒரு வாழ்க்கை அதிகாரத்தினுடைய உச்சத்தில் அந்த உறவுகள் மத்தியில் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாத்திலையும் அதிகாரம் கோலிச்சி கொண்டிருந்தவர் கடைசியாக ஒரு கயிற்று கட்டிலில் சாக்கு பொருத்தப்பட்டு ஈ முயக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையும் இதையும் எடுத்த உடனேயும் அந்த ஓவியம் இன்னும் மிரட்ட ஆரம்பிச்சது நான்காவதாக நான் எடுத்த படம் ஸ்பிரிட் மலையாளத்தில் என்ன ரொம்ப மிரட்டிய ஒரு படம் மோகன்லாலுடைய விரல் நுனிகள் கூட நடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லக்கூடிய படம் அந்த படத்திற்கு வந்திருந்த ஓவியம் எனக்கு ஒரு 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 பெரும் அதிர்ச்சியும் பெரும் பயத்தையும் கொடுத்தோடனே நான் அடுத்தது முருகன் சாருக்கு அப்போ தான் நாலு கட்டுரை முடிக்கிறப்ப தான் நான் முருகன் சார் எங்கே பேசுகிறேன் சார் உங்ககிட்ட பேசுனேன் எப்போ கூப்பிடட்டோம் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு இந்த ஓவியரை கொஞ்சம் மாற்றிடுறீங்களா நான் வச்ச வேண்டுகோள் ஏன் என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு இல்லை படம் ரொம்ப மிரட்சியாக போடுறாரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போடுறாரு அந்த படத்துக்கு நிகராக நான் எழுதலைங்கிற எனக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துருச்சு எனக்கு பயமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து என்னை மிரட்டது அடுத்தது அடுத்தது ஃபோனை வைங்க நான் ஓவியரையே உங்களுக்கு கூப்பிட சொல்கிறேன்னார் அப்போது வேற ஒரு புது எண்ணிலிருந்து வந்தது கூப்பிட்டோன்னே அண்ணா நான் ஞானப்பிரகாசம் ஸ்தபதி பேசுகிறேன் இந்த பொன்னியினுடைய அட்டைப்படம் வரைந்தவர் அந்த ஓவியர் ஞானப்பிரகாசம் ஸ்தபதி உண்மையில் அவர் வரைந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் அச்சில் கொண்டு வரலையோங்கிற எனக்கு ஒரு மனத்தாங்கல் உண்டு ஆனால் அந்த அட்டைக்குள்ளே அந்த நாவலை முழுக்க அவர் கதையாக உள்ள உருவகப்படுத்தியிருப்பார் அப்படி சரிந்து விழுந்த உடனேயும் காங்கிரீட் போட்டுட்டு போயிடுவாங்கிற சூழலையும் அந்த காட்சிக்குள்ளே அவர் படுத்தியிருப்பார் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் என்னை மாற்ற சொன்னீங்களாமா அப்படின்னாரு இல்லை எனக்கு குறையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குது அது வந்து ஸ்பிரிட்டுக்கு மது மது தான் அதனுடைய முக்கியமான பாத்திரம் ஒரு சரக்கு பாட்டில் கீழே விழுந்து கிடக்குது அந்த சரக்கு பாட்டிலுக்கு மேலே நிற்கக்கூடிய பெண் நிர்வாணமாக நிற்கிறா இன்னொரு இதெல்லாமே வெறும் ஒரு வெறும் தீட்டலாக தான் இருக்கும் படமாக இருக்குது அது வெறும் ஒரு ஒரு நிழல் ஷேடோ மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஒருத்தர் வீழ்ந்து கிடக்கிறா இந்த பெண்கள் ஒருத்தி நிர்வாணமாக நின்றுட்டு இருக்கா இன்னொருத்தி ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படியே குமைஞ்சு உட்காந்துருக்கா இன்னும் ரெண்டு பேர் அப்படியே ஆவியாக போயிட்டுருக்காங்க இந்த படத்துக்கு நிகராலாம் நான் எழுதவே இல்லை அவர் சொன்னார் இல்லை எனக்கு மிகுந்த சவாலாக தான் உங்களுடைய எழுத்து இருக்குது நான் பெற்ற அங்கீகாரம் என்பது அந்த ஸ்தபதியிடமிருந்து பெற்ற அங்கீகாரம் அது இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் வெளியில் அதை பகிர்ந்து கொள்ளாத விஷயம் அது எனக்கு ரொம்ப சவாலாக இருக்குது நான் வந்த உடனே அதை படித்து 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 உள்வாங்கிட்டு நான் இது சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு தான் அதை பைய சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னை முதல் முதல்ல குங்குமத்துக்கு முருகன் சார் தான் என்னை எழுத்துட்டு வந்திருக்காரு ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தார் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க சரியான ஒரு ஆள் வரும் பொழுது நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் உடனே முருகன் அழைத்தார் அவர் சபதி பேசின உடனே ஞானப்பிரகாசம் சபதியை நான் உங்களுக்காகவே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்களை இந்த தொடர் எழுதணும்னு சொன்னேன் இந்த தொடரை ஒன்று கொண்டு வந்தால் இவரை தான் நான் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு ஏதோ எழுதுகிறோம் போல் இருக்குது அதுக்குள்ளே சரி இந்த பயணத்தை தொடங்குவோம் தொடங்குவோம்னு அடுத்தது பத்து வந்தோம் நீங்கள் கேட்குறேன் சார் முடிச்சுக்கலாமா அவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு அஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு வந்தனே சொல்கிறேன் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது சார் வாரத்துக்கு நாலஞ்சு படம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு
கொழும்பில் உட்காந்து அங்கே இருக்கிற வைஃபைகளை ஒரு படத்தை டவுன்லோட் பண்ணி நான்கு நாலு அஞ்சு படத்தை பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு படத்தை எழுதணுமேனு வந்து சூழலில் கடைசியாக அவர் திரும்ப திரும்ப எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நான் ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன் மதியானம் ரெண்டரை மணிக்கு ஃப்ளைட்டு என்னுடைய இயல்பு நான் எழுதுறேன்னா எனக்கு சுற்று வத்தாரத்தில் பதினெட்டு கிரா பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துலேயும் ஒரு வயலும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நான் ஏதாவது லேப்டாப்பில் எழுதிட்டுருக்கேன்னா பின்னாடி இந்த ஷேடோ தெரிஞ்சுன்னா நின்றுரும் யாரும் இல்லாமல் தான் எனக்கு இந்த ஒரு வரி நிறைவடையணும்னா யாருமே இருக்கக்கூடாது அவர் கேட்டார் எப்படியாவது அனுப்புங்க சார் ஏர்போர்ட்டில் இருக்குது எப்படியாவது அனுப்புங்க இருங்க அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்து என் பின்னால் நூறுக்கு பேர் அப்படியே சுழன்றிருக்கக்கூடிய சூழலில் உட்காந்து ஒரு கட்டுரையை முடிச்சுட்டு வேற ஏர்போர்ட் வைஃபையில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கட்டுரை அனுப்பிட்டு கீழே நோட் போடுறேன் இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு நான் மாற்றி அனுப்புகிறேன் முனைமுக்களுக்கு மதுரையில் வந்து இறங்கினோன்னே அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் கட்டுரை வந்திருக்கும் அதை வந்து டிசைனிங் எடுத்துக்க வேண்டாம் லே அவுட் மற்ற விஷயத்துக்கு வச்சுக்கோங்க டெம்பரவரியாக வச்சுக்கோங்க ஆர்டிஸ்ட்க்கு அனுப்புங்க நான் திருப்பியும் ரீரைட் பண்ணி எழுதி அனுப்புகிறேன் ஸோ பின்னால் யாராவது நின்னா ஒரு சொல் கூட எழுத வராது அப்படிங்கிறவனுக்கான ஒரு இடத்துல ஒரு அழுத்தமும் ஒரு சரியான வாய்ப்பும் கிடைத்தால் நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையத்தில் உட்கார்ந்தும் எழுத முடியுங்கிற ஒரு வாய்ப்பு அந்த இடத்துல கிடைச்சி இந்த பயணத்துக்குள்ள இந்த இருபத்தைந்து படங்களில் என்ன எது ரொம்ப 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 பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குனது அப்படிங்கிறது யோசனை வரும் பொழுது நான் இரண்டாவது இந்த பதிப்பு இருக்காக முதல் பதிப்பிலிருந்து முதல் பதிப்பு சூரியன் பதிப்பகம் போட்டாங்க இரண்டாவது பதிப்பு நாங்கள் சொந்தமாக கொண்டு வரும் பொழுது நான் இந்த பதிப்பில் அந்த படங்களை சேர்க்கணும் ஓவியங்களை சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அது அவர்களுக்கான உரிமையானது படங்களை சேர்க்கணும்னு அப்படியே தேடிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு இருபத்தி மூன்றாவதோ அல்லது இருபத்தி ரெண்டாவதோ கட்டுரையில் இருக்கக்கூடிய சொராயா எம் ஸ்டோனிங் அப்படி ஸ்டோனிங் ஆஃப் எம் சொராயா அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இருக்கும் ஒரு பெர்ஷியன் மொழி படம் ஈரான் வாழ்வு சார்ந்த ஒரு படம் அதில் அங்கே பெண்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டால் அந்த பெண்களுக்கான தீர்ப்பாக கல்லை எரிஞ்சு கொலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு காலகட்டம் அது ஒரு உண்மை சம்பவத்தின் பின்னால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் அது இன்றைக்கி அந்த படத்தினுடைய போஸ்டரை பார்த்தாலும் இன்றைக்கி அந்த படத்தில் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு நான் திரும்பி பார்த்தாலும் அந்த படத்தினுடைய எந்த ஒரு காட்சியை பார்த்தாலும் அந்த பாதி புதைக்கப்பட்ட மண்ணில் இருந்துக்கிட்டு அந்த சொராயா கேட்ட ஒரு வார்த்தை தான் நான் உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் தொடர்பில்லாதவள் எந்த வகையிலும் தொடர்பில்லாதவள் ஆனால் என்னை நோக்கி கல்லறிவதற்கு எல்லாரும் தயாராக இருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரி மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகள் மாதிரி நானும் ஒரு பெண் தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ நான் உங்களுக்கு உணவுப்படுத்தியிருப்பேன் எதன் எதன் காரணமாக என் மேலே இவ்வளவு வன்மத்தோடு கல்லெறிகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவளுடைய பையன் தான் முதல் கல் எறிவான் அந்த காட்சி மனசுக்குள்ளே ரொம்ப கனமாக இருக்கும் எத்தனை முறை எழுதி தீர்த்தாலும் தீராத ஒரு கணத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அதுக்கும் அந்த ஓவியர் வந்து மனசை நொறுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஓவியம் போட்டிருந்தார் வெறும் கோட்டோவியங்களில் வெறும் கோட்டோவியங்களில் வெறும் அந்த தீற்றல்கள் தான் அதுக்குள்ளே இப்படியான எங்கள் பயணத்தில் இருபத்தைந்தாவது கட்டுரையில் எனக்கும் ஓவியருக்கும் திரும்பவும் பேசுறதுக்கான ஒரு சூழல் வந்தது ஏன்னா இருபத்தைந்தாவது கட்டுரை வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்குடைய வாழ்க்கையும் அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சேலத்தில் தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய சாதனைகளை மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருந்த சகோதரிகளான வானவன் மாதேவியும் ஈலேசை வல்லபியும் எழுதிட்டு கீழே ஒரு நோட் போட்டேன் இதுக்கு மட்டும் ஓவியம் தீட்டுவதற்கு முன்பாக எனக்கு ஓவியர் ஒரு முறை எங்கிட்ட பேச சொல்லுங்க போன உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரம் காலையில் அனுப்பிட்டேன் கட்டுரையே சாயந்தரம் ஓவியர் எனக்கு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டானா பேச சொன்னீங்களாமா அப்படின்னாரு இல்லை இருபத்தஞ்சிலையும் நான் வந்து எந்த படத்துக்கும் எந்த இதுக்கும் எனக்கு இப்படி தான் ஓவியம் வேணும்லாம் நான் கேட்டதில்லை ஆனால் இதுக்கு வந்து எனக்கு சில ரெக்வஸ்ட் இருக்குது எனக்கு இப்படியான ஓவியங்கள் தான் வேணும் எனக்கு என்னுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த ஒரு கட்டுரையில் மட்டும் இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களை ஆவணப்படுத்திடணும் மற்றதுலலாம் திரைப்படங்கள் இருக்கும் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பா அந்த காட்சிகள் மட்டும் இருக்கும் அவர்கிட்ட வச்சது என்ன எனக்கு இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களை மட்டும் எனக்கு எப்படியாவது அந்த ஓவியத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க எனக்கு வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இதில் முக்கியம் இல்லை எனக்கு வானவன் மாதேவியும் வல்லபியும் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவர் சொன்னார் நான் ஏற்கனவே மெயில் அனுப்பிட்டேன் உங்களுக்கு என்ன அனுப்பிட்டீங்கன்னு ஓவியம் முடித்து அனுப்பிட்டேன்னா ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் இந்த ஓவியம் இருபத்தஞ்சி படத்தில் இந்த படத்துக்கு மட்டும்தான் நான் அழுதுகிட்டே நான் வரைஞ்சேன் ஏன்னா அவருக்கும் வானவன் மாதேவியும் வல்லபியும் தெரியும் ரெண்டு பேர் வீல் சேரில் மட்டுமே பயணித்து கொண்டிருந்தவர்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது ரெண்டு பொண்ணுங்களாலையும் கையில் ஃ
எனக்கும் அந்த ஓவியருக்கும் அவ்வளவு ரெண்டு பேரும் சந்திச்சது இல்லை பேசினது இல்லை ஃபோன்லேயே ரெண்டு முறையும் மூன்று முறையாக தான் ரெண்டு முறை தான் அவரை மாற்றணும்னு சொன்ன ஒரு வேண்டுகோளுக்காக ரெண்டாவது இந்த ஓவியம் வரையணுங்கிறக்காக ரெண்டே ரெண்டு முறை தான் அப்போ நாங்கள் பேசியிருக்கோம் எப்படி அந்த மனிதன் நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ நான் என்ன அந்த எழுத்துக்குள்ளே யாரை அங்கீகரிக்கணும்னு யாரை தூக்கி பிடிக்கணும்னு நினச்சனோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக அந்த வாழ்க்கையை அப்படியே அழகாக கொண்டு வந்து அந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய சக்கர நாற்காலியினுடைய சக்கரத்தை அசோக சக்கரம் மாதிரி வடிவமைச்சிருப்பார் அதுக்குள்ள அந்த பாதங்கள் சுருங்கி அது அப்படியே அது அதனுடைய அதோடைய ஷேடோ இல்லாமல் அவங்க நடக்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழலை காட்டக்கூடியது எல்லாத்தையும் அந்த விஷயத்தை செஞ்சிருந்தார் அப்போ எனக்கு ஓவியங்களை திரும்பவும் கொண்டு வர முடியலனாலும் கூட உறவினம் திரைக்கதை என்பது என்னுடைய நான்கு புத்தகங்களில் ஒரு நிகழ மறந்த அற்புதம் அப்படிங்கிற ஒரு குறை மனசுக்குள்ள இருந்தது அதனால் அதை இரண்டாவது முறையாக கொண்டு வரணும் நான் விரும்பிய இடத்துக்கெல்லாம் அதை கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் வாசல் படிப்பகம் நாங்கள் தொடங்கினோன்னையும் அதில் நல்ல வாய்ப்பாக பொன்னியை நாங்கள் முதலில் பதிப்பித்த உடன் அடுத்தது அண்ணன் கேசவன் அவர்கள் ஒரே புத்தகத்தில் எழுத்தாளரானங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரே புத்தகத்தில் பேச்சாளரும் ஆயிருக்கார் நான் இன்றைக்கி ரசித்தேன் அவருடைய பேச்சை அநேகமாக நாங்கள் காரில் போகிறப்ப சொல்லுவார் சென்னையில் அவருடைய புத்தகம் வெளியிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோன்னே வேறு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பேசுகிறப்ப அவர் அவர் எரியாமல் சொன்னார் எழுத்தாளர் கேசவனுக்கே ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்கிற ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு தெரியுமா அப்படின்னார் அதே போல் இன்றைக்கி சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன் பேச்சாளர் கேசவனுக்கே ஒரு மேடை கிடைக்கிறக்கு எவ்வளோ நாளாக இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அவருக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்த பொழுது நானும் இதை அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து இணைத்துக்கிட்டேன் ரெண்டரை ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் பதிப்பித்த பொழுது சேகர் சொன்ன மாதிரி திரைப்படங்களின் வாயிலாக வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை அலச முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பாக நிறைய பேர் கேட்பாங்க தமிழ் படத்துக்கு ஏன் எழுதலை எழுதலை எனக்கு ரெண்டு மூணு படம் தான் கிடச்சிருக்கு தமிழ் படங்கள் நான் எழுதணும்னு நினைக்காது முடிவெடுத்தேன்னா ஒரு இதுவரைக்கும் ஒரு மூன்று நான்கு படங்கள் மட்டும்தான் மனசுக்குள்ள இருக்கு ஆனால் மற்ற மொழி படங்களில் இது இல்லாமல் அடுத்ததுன்னு ஒரு பதினைந்து படங்கள் எழுதி முடிச்சிட்டேன் ஏற்கனவே அடுத்த ஒரு தொகுப்புக்காக பதினஞ்சு படங்கள் இருக்கு இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க படத்தில் நேற்று பார்த்து நேற்றுக்கு ரெண்டு படம் பார்த்துருக்கேன் மலையாளத்திலேயே ஒன்று ஹிந்தியில் ஒன்று பார்த்துருக்கேன் இந்த வாரத்துக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி ஒரு வகையில் சேகரம் ஆகி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அதை நான் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுட்டு இதை கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒரு ஓவியரை ஒரு இதழாசிரியரை எழுத்து தக்க வச்சிருக்கு தன் கூட பயணிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு அது இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் வழிந்து அந்த புத்தகத்தை மீண்டும் பதிப்பித்து வாசல் பதி படைப்பகத்தின் வகைகளாக கொண்டு வந்து புது இளைய இளைய என்ன சொல்கிறதுனா ரொம்ப வைப்ரண்டாக இருக்கக்கூடிய பொன்னியும் ஆதலினால் தேடல் செய்வீர்களோடு இணைத்து கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் அதை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு வாழ்த்திய வாழ்த்துகின்ற வாழ்த்த போகும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்